Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. En ce dimanche 27 août, je me trouve sur le parking du Temple Rouge situé dans le sud-est de Koh Samui. Et notre objectif sera de faire une rando particulièrement éprouvante pour la journée parce qu'on a un grand ciel bleu, un grand soleil et nous allons monter tout là-haut au-dessus de l'Overlord Stone, le numéro 1, mais il y a aussi un peu plus haut le numéro 2 et on va même circuler encore plus loin. Donc une randonnée vraisemblablement éprouvante parce que ça va grimper, grimper, grimper. C'est parti Voilà, le premier point d'arrêt sera le, le premier Overlord Stone. Mais je peux vous dire que déjà, ça grimpe. Alors de temps en temps, on fait semblant d'observer la nature pour regarder un petit peu la, la vue, le paysage. Mais en fait, c'est aussi pour se reposer de cette pente. Waouh, wow, très très raide. La seule façon de monter, c'est de venir en 4x4. Ne comptez pas venir avec un petit 125, euh, non, non, non. Ça serait vraiment dangereux. Vous allez pouvoir monter 50 mètres, mais au-delà, il faut un véhicule beaucoup plus puissant. Ah, là, on commence à avoir des vues vraiment superbes. Donc là, on se tourne vers euh, carrément le sud de Koh Samui. Complètement changé. Maintenant, l'entrée se fait par ici. Ils ont fait un petit circuit pour amener jusqu'au premier Overlap Storm. Voilà, ce qui vous font payer maintenant 200 bahts. Parce que des jolies vues à Koh Samui, il y en a quand même pas mal. Voilà, alors c'est pas mal qu'ils aient fait ça parce que du coup ça coupe quand même la montée qui était autrement encore plus pentue. Donc c'est vrai que c'est plus accessible qu'avant. Enfin, un peu plus accessible. Voilà, déjà, on commence à monter, monter, monter. On a une très jolie vue. Et d'ici, vous pouvez apercevoir le Temple Rouge, à partir duquel nous sommes partis. Marée basse, pour l'instant. On est un tout petit groupe aujourd'hui. Nous avons Steve, qui est là-devant. Home et Kobe. Ah. <rire> et on est tous déjà crevés <rire> Même en se tenant droit, par moment, on a l'impression d'être attiré par, par la pente. Voilà, avant c'était le, le parking, c'était ici l'accès pour l'Overlap Stone, et maintenant ils ont mis un portail, ici. Alors maintenant il y a un deuxième Overlap Number 2 qui s'est ouvert. Ici ils vous proposent un parking gratuit pour les 4x4 et pour les motobikes. Et ensuite, on vous propose de monter par ce petit chemin qui a été euh, aménagé. Avant, on passait par là pour aller se balader. Alors, on va essayer. En passant, il y a un petit hibiscus sauvage. Puis dans ce coin, on est à l'ombre. Quelle chance Et on entend les oiseaux. Et aussi, on nous, on nous entend respirer. <rire> voilà, ensuite, on arrive... Euh, au point de stationnement des scooters pour ceux qui sont un peu téméraires. Non, 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 nous pouvons voir Komatsu de là. Oui, et sur la droite, c'est Et encore plus loin, c'est le mainland. Je ne sais pas comment on appelle l'arbre qui donne des noix de cajou. Je vais chercher parce que je ne sais plus. Il y en a deux énormes ici. Alors, what is? Luxe. Luxe. Yeah. Cashewnut, you mean? No. No? Something different? I think they eat this. Do you eat this? I'm not sure. I have to see. <laughs> ok. Et là, on commence à avoir une vue, une vue de dingue. Alors, on est au-dessus de la maille, je crois. Dites la maille Une vue de folie au-dessus de la maille. I've been there already a few times, but it's usually a, a show. 
Waouh Une fois que vous êtes arrivé ici, on vous demandera une participation de 20 bahts. Donc c'est vraiment pas grand chose. Il y a un petit endroit pour prendre un verre avec un bar avec vue panoramique. Ici, un gros caillou. Et ensuite, ben, vous pouvez monter euh, autour de ce gros caillou pour euh, profiter de cette vue magnifique. Voilà. Et vous avez une double vue. Voilà. Et là, on vous amène vers une vue panoramique. Et pour vous ravitailler, on vous proposera une petite coconette pour 70 bahts, un petit peu d'eau. Et voici le propriétaire qui est ici. Voilà, alors c'est un endroit de fou, euh, réservé vraiment aux aventuriers. Mais pour les personnes qui cherchent euh, un endroit en dehors des sentiers battus, eh bien franchement, 20 bahts, ça les mérite largement. Parce qu'ils ont fait un peu d'aménagement. La vue est superbe, vous avez une double vue sur euh, la maille et puis de l'autre côté sur Rattanon. Donc c'est vraiment chouette. Voilà la vue qui s'offre à vous de l'autre côté. Un petit pont de fortune. Il y a une vue vraiment superbe. Alors là on, on distingue clairement le temple rouge. Ici à gauche. Un peu plus à droite, on voit le village des pêcheurs de Retanon. Et donc de l'autre côté, le village de pêcheurs de Retanon, disais-je. Et dans le fond, on distingue l'île de Korap. Korap. Devant elle, on voit la petite île de Komatsum, également connue pour être Pig Island. À droite, on voit Cotton. Et ensuite, on voit tout à fait au fond, Suratani, le continent. Et à droite, une magnifique cocoterie encore vierge. C'est vraiment époustouflant. Un peu d'aventure dans cette randonnée. On était en train de s'avancer. Et puis cette branche, soudainement, est tombée, mais vraiment juste devant nous. En fait, elle est chargée de, de fruits. Elle est trop lourde. Voilà, il y a plein de, plein de fruits. Et une branche sans doute un peu sèche. Et voilà, bon, on a évité le pire. On continue il suffit de s'avancer un tout petit peu et là on a une vue sur le centre de l'île. Ah, il y a une nouvelle route là, tiens. C'est marrant comme ça change, ça fait plus d'un an que je n'étais pas venue ici et bien changé. Encore un, un joli petit salat, une petite route sympa et ça continue à monter. On pensait être arrivé euh, au bout de nos peines mais non, aujourd'hui... On a décidé de monter, monter, monter. On doit être à peu près à 400 mètres d'altitude. Ce qui vous paraîtra peut-être pas énorme. Mais on l'a fait en très peu de temps en fait. Mangoustanier, cocotier. Voilà, on a retrouvé un, un plateau. Et de ce côté-ci, voici à nouveau les durians. Voilà les durians. Et à nouveau un sato. Maintenant, je pense que comme moi, vous reconnaissez les sato quand je vous en parle. Allez, encore une vue sur la maille. Si vous connaissez ces arbres, mais ils sont vraiment superbes. Ils font une belle ombre. Ça fait un arbre plat comme un parasol. Si on a un mix entre un dragon fruit et un passion fruit, voilà. Vous connaissez peut-être les passiflores, donc c'est le nom des fleurs qui donnent ensuite les fruits de la passion. On en voit un ici qui est presque prêt. Il lui suffit ensuite de mûrir. Et on a ici la plante qui donne des fruits du dragon, qui s'agrippe donc sur cette roche qui lui apporte à la fois la chaleur et l'humidité la nuit. Alors ça c'est marrant, on dirait des grappes de poivre et pas du tout en fait. Ah oui. On nous dit que c'est qu'ils sont pas prêts, il faut qu'on revienne à un autre moment. Look mao. Ah là-bas je voyais des fruits de, du dragon. Oui. Voilà, les fruits du dragon. C'est joli. <rire> voilà. C'est joli ce coin. 
Voilà, ici, fruit du dragon. Un autre ici. Là, vous avez la fleur qui est en train de sortir. Encore ici. Allez, c'est la pause pour dégustation des dragon fruit que nous avons pu ramasser en route. On profite d'une vue en étant un petit peu à l'ombre avec un rocher qui surlombe le, le, le terrain, ici vraiment dans le vide. On se demande s'il va tenir ou pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un serpent, un tout petit serpent. Ah oui, la tête est en bas. Type dit qu'ils ne peuvent pas nous faire très mal à part nous manger le bout du doigt. Voilà, on a attaqué la descente. On a à peu près une heure, une heure trente pour arriver. Ici, un arbre qui est plein de champignons. Et à nouveau... Sato. Alors là, on a encore un, un serpent vert fluo cette fois. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, il a la même couleur que le cocotier. Ils adorent d'ailleurs s'installer dans les cocotiers, ces serpents-là. Vous le voyez bouger là. Non, il est toujours là. He's going down. Oh ho, oh, he's coming. <laughs> no, no, thank you. We want to eat you for lunch. Oh, Yvonne, boxing with you, boxing, my time. Uh. We can't see it, it's yeah. it is hidden. <laughs> Aujourd'hui, c'est la journée des serpents parce qu'on en a vu déjà trois. Another snake? Ah yeah. oh, non, this one is lizard. There's a lot of food, cannot move. Uh -huh. Is too fat. <laughs> no, I think it's only 20 meters, <laughs> not 20 <laughs> minutes. <laughs> voilà, un petit panneau qui nous dit qu'il y a un, un joli arbre avec une jolie vue. On nous indique par où marcher. Donc, comme on est un peu curieux, on va aller voir ça. Oh, regardez les racines des arbres qui se sont frayés un chemin. Ça me rappelle un peu au Cambodge. Encore, what? Avec un arbre magnifique qui s'est enroulé autour du rocher. Alors là, c'était supposé être un endroit avec une jolie vue également. Il faut passer entre les racines et sous ce rocher. Mais à vrai dire, bon, on n'a pas trouvé de vue extraordinaire au regard de ce qu'on a vu avant. Hello. Hello. Hmm. Nothing better than this? Ok. Pour vous rendre à l'overlap stone numéro 2, il va falloir affronter cette pente. Donc si vous pouvez venir avec un véhicule 4x4, c'est quand même mieux. Ou alors à pied, vous voyez, vous faites comme nous, c'est une balade. La vue est exceptionnelle depuis là. Là, on a une vue justement sur le, le temple rouge. C'est superbe. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes à Kosamui. Bye bye